மெகா டிவி நேரியருக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதல்ல முருகேஸ்வரியன் நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அபார்ட் ஆகிருச்சு மேம் அப்புறம் கன்சீவ் ஆகலை என்னால் கருத்தரிக்க முடியுமா முருகேஸ்வரி ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுது ஏன்னா ஒரு முறை அபாஷனான அடுத்த முறை கருத்தரிக்க முடியுமான்னு கேட்குற அளவில் உங்கள் மன அளவில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் எல்லா பெண்களும் இந்த மாதிரி அபாஷன் ஆகும்போது ஒரு டிப்ரெஷன் போய் தான் வருவாங்க அப்போ ஒரு பயம் வரும் அடுத்த குழந்தை நல்லா இருக்குமா நல்ல முறையில் வருமா இது ஒரு கண்டிப்பாக க கவனிக்க வேண்டிய விஷயந்தான் ஆனால் முதலில் ஏன் அபாஷன் ஆச்சு எதனால் ஆனது என்பதை காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த காரணத்தை சரி செய்த பின் கர்ப்பத்தை பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் யூஸ்வலாகவே இந்த ஃபஸ்ட் அபார்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த மிஸ்ட் அபார்ஷன் ஹார்ட் பீட் இல்லை துடிப்பு இல்லை அப்படின்னு மூன்று மாதத்தில் அபார்ட் ஆகிற பெண்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எழுபது முதல் எழுபத்தைந்து சதவீதம் ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி இந்த ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி வருவது எந்த காரணமும் இல்லாமல் நிறைய நேரங்கள் அபார்ஷன் ஆகலாம் ஸோ அதே நினைத்து நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை திரும்ப வருமோ அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் அடுத்த கர்ப்பத்தை நீங்கள் பிளான் பண்ணுவதற்கு முன்பாக முறையாக உங்களை பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் அபார்ஷன் ஆகிருக்கலாம் அதெல்லாம் சரியான முறையில் இருக்கிறதா அதுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட்டிவ் எடுக்கணுமா என்பதை தெளிவாக ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு பரிசோதனை முறை இதை செய்து அதன் பின் அடுத்த கர்ப்பத்தை பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் எங்கிட்ட எங்கிட்ட குறைஞ்சது அஞ்சு தடவை நாலு தடவை ஆறு தடவைன்னு அபார்ஷன் ஆகிற பெண்கள் வருகிறவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இதெல்லாம் முழுமையாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அடுத்த முறை ஆரோக்கியமாக பிறப்பதற்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சு கரெக்டாக செய்யுங்க கண்டிப்பாக நல்லபடியாக குழந்தை பேர் பெறுவாங்க கவலைப்படாதீங்க அடுத்து காயத்ரி அந்த நேர் எழுதியிருக்காங்க பிளட் கிளாஸ் ஸ்டாப் ஆன போதும் இப்போது ஒன் இயராக திரும்பவும் ஆகுது எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் கண்டினியூவாக பிளட் கிளாட்ஸ் வருது மேடம் எனக்கு இது அபார்ஷன் சிம்டம்ஸாக இருக்குமான்னு இல்லையான்னு தெரியல இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் இருக்குது மேடம் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ ஸோ கண்டிப்பாக மாதவிலக்கு வரும்போது கட்டி கட்டியாக போவது பல பெண்களுக்கு கிளாட்டிங் இந்த பிளட் கிளாட் ஏன் ஆகுது நம்ம ப்ளீடிங் ஆகிற பிளட் ஏன் கிளாட் ஆகி வருது அப்படின்னா நார்மலாக கர்ப்பையில் அந்த கர்ப்பை சுருங்கி அந்த உள் லேயர் அது கிளியராகி வரும்போது அதில் இருக்கிற ஹீமோலைசின் அந்த லைசின்ஸ் வந்து இரத்தத்தை உரே வச்சிடும் கிளாட் ஆகாமல் பிளட்டாகவே வச்சுருக்கோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் எல்லாம் ப்ளீடிங்காகவே இருக்கும் சில நேரங்களில் இந்த பிளட்டை விட அந்த பிளட்டோட வருகிற அளவு அதிகமாக அந்த கிளாட்டிங் பண்ணுற அந்த விஷயங்கள் சீராக இல்லாததுனால அதிகமான ப்ளீடிங் வரும் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு அந்த கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் பண்ணும்போது அந்த கிளாட்ஸோட அந்த ஹீமோலைசின் மெக்கானிசம் அளவு அதிகமாகி அதுக்கு தேவைப்படுற அளவு அதிகமாகிறதுனால பல நேரங்களில் பல விதங்கள் கிளாட் ஆகாமல் ப்ளீட் ஆகலாம் அதுதான் ப்ளீடிங் எக்ஸஸ் ஆகிறது அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் நினைக்கிறாங்க இது தவிர கர்ப்பை பெரிய கர்ப்பை உள் சுவர் வளர்ச்சி திக்கனிங் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் திக்காக இருந்தால் பிசிஓடி பெண்கள் இந்த மாதிரி ஹார்மோன் குறைபாடு இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த உதிரப்போக்கு அதிகமாக ஏற்படலாம் ஸோ உதிரப்போக்கு அதிகமாவதற்கான என்ன காரணம் என்பதை முதலில் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி திக்கனிங் ஆகுவதற்கு முக்கியமான காரணம் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள்னால உதிரப்போக்கு அதிகமாகிறதா என்ன காரணம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது இந்த மாதிரி உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமாக எண்டோமெட்ரியம் ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொல்லுவோம் அந்த எண்டோமெட்ரிய லைனிங் திக்காக ஹைப்பர் பிளேசி ஆகும்போது அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகலாம் அதுவே ஒருவேளை சில நேரம் பிரச்சனைகளாக ஏற்படலாம் மூன்றாவது பல நேரங்களில் கர்ப்பையில் கட்டிகள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் கர்ப்பையோட சுவர் அதிகமாக வளர்ச்சி இந்த மாதிரியான பல காரணங்கள்னால் இந்த ப்ளீடிங் அதிகமாக போகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஏன் ப்ளீடிங் அதிகமாகிறது என்பதை பரிசோதித்து கர்ப்பை பிரச்சனையா உடல் ரீதி பிரச்சனைகளா இல்லை ரத்த குழாய் கண்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருதா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து பல நேரங்களில் இந்த ப்ளீடிங் டயசிஸ் அதாவது இந்த ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்கள் கூட இந்த மாதிரி டைமில் ப்ளீடிங் நிறையா போகும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கே அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் கண்ட்ரோல் ஆகும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலும் கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு
இந்த விஷயங்களை பார்த்து இதில் என்ன காரணம் என்பதை புரிந்து அவங்க எத்தனை பேட் வைக்கிறாங்க எத்தனை விஷயம் பார்க்குறாங்க இது எவ்வளோ குறைவாகுது இதற்கு சப்போர்ட்டிவாக எப்படி அயன் கால்சியம்லாம் கொடுப்பது என்பதை முறையாக நாங்கள் பிளான் பண்ணி கொடுக்குறோம் இதன் வகையில் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சரிப்படுத்தலாம் அடுத்து உதிரப்போக்கு அதிகமாகும் போது அதை ரெப்ளினிஷ் பண்ண அயன் கரெக்ஷன் அனிமியா கரெக்ஷனை சரிப்படுத்தலாம் மூன்றாவது திரும்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராதவாறு ஆரோக்கியமான ஒரு உறவு முறைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் ப்ளீடிங் அதிகமாவது குறிப்பாக கட்டி கட்டியாக வருவது அந்த லைசின் ஹார்மோன்ஸ்க்கு அதிகமாக ப்ளீடிங் ஆகும் போது தான் கிளாட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை முறையாக சரி செய்வதற்கு மருந்துகள் இருக்குது மாத்திரைகள் இருக்குது தேவைப்பட்டால் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்குது இதனை காலத்தோடு செஞ்சு நல்ல முடியல செஞ்சு கருவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து சிவன் ஆட்சியப்பன் என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேடம் மை ஒய்ஃப் ஃபஸ்ட் பேபி சிங்கிள் மேல் பேபி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது இப்போ ட்வென் ப்ரெக்னன்சி டென் வீக்ஸ் ஆகுது பட் இப்போ ஸ்டொமக் பெயினாக இருக்குது மேடம் அதிகமாக ஒயிட் படுது லைட் ப்ரௌன் கலர் வேறில் போகுது இப்போ என்ன பண்ணுறது மேடம் ஸோ முக்கியமான விஷயம் பத்து வாரம் ரெட்டை குழந்தை ப்ளீடிங் ஆகுது ஸ்பாட்டிங் ஆகுது வெள்ளைப்படுதுன்னா பல நேரங்களில் அது ஒரு த்ரெட்டன் அபாஷனாக இருக்கலாம் த்ரெட்டன் அபாஷன் என்பதுனா ஒரு கரு வளரும்போது முதல் நான்கு மாதத்துக்குள் கரு முழுமையாக வளரும்போது கர்ப்பப்பையதற்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பெண்ணுக்கு ரெட்டை கரு உற்ற உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னா த்ரெட்டன் அபாஷனாக இருக்கலாம் த்ரெட்டன் அபாஷனில் பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பை கருவை தாங்குவதற்கு முடியாது கருவை ரிஜெக்ட் பண்ணுவதற்கு கர்ப்பப்பை சுருங்கி விரியலாம் இந்த மாதிரியான பல காரணங்கள்னால த்ரெட்டன் அபாஷன் ஏற்படலாம் பல பெண்களுக்கு சுகர் இருக்கலாம் சர்க்கரை நோய் இருக்கலாம் சில நேரம் கர்ப்பப்பையில் கருவில் குறை இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பல ரீசன்ஸ்னால இது ஒரு த்ரெட்டன் ஆகி ப்ளீட் ஆகுது இந்த த்ரெட்டன் ஆகி ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது நல்ல கருவாக இருந்தால் இதற்கு சப்போர்ட் கொடுத்து பாதுகாக்கணும் இரட்டை குழந்தைகளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஓய்வு மற்றும் தேவையான மருந்துகள் எந்தவித ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கர்ப்ப கர்ப்பத்தை கேர் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான ப்ளீடிங் குறையலாகும் இதனால் கரு வளர்ச்சியும் பாதிப்படையாமல் இருக்கும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளீடிங் ஆகுது அப்பப்போ லைட் ப்ரௌன் டிஸ்சார்ஜ் வருதுன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவ பரிசோதனை பெற்று ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் உடற்பயிற்சி மற்றும் ஓய்வு எல்லாம் எடுத்து முறையாக உங்களோட சீழ்நிலை காமிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கரு வளர வைக்க முடியும் யூஸ்வலாக இந்த த்ரெட்டன் அபாஷன் எயிட் டே எயிட் வீக்ஸ் செவன் வீக்ஸ் ரேஞ்சில் வரும் பல நேரம் டென் வீக்ஸில் கூட வரும் ஸோ இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இந்த கருவை காப்பாற்ற முடியும் ரெண்டு கருவும் ஆரோக்கியமாக வளர்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து ஜான்சி பாலாஜி என்ற நேரம் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகுது பேபி இல்லை பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இடுப்பு வலி பயங்கரமாக இருக்குது ரெண்டு தொடையும் சேர்த்து வலிக்குது என்ன பண்ணுறது டாக்டர் ஸோ ஜான்சி முதல் விஷயம் உங்களுக்கு மாத வலக்கு வரும்போது வயிற்றுவலி இருக்குது இந்த மாத வலி வரும்போது வயிற்றுவலி வருவது கால் வலி இடுப்பு வலி வருவது பல நேரங்களில் எந்தவித காரணம் இல்லாமல் கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது வலி இருக்கலாம் இரண்டாவது அந்த சுருங்கும் போது அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் அது கண்டக்ட் ஆகிற ஏரியாஸ் எல்லாம் பெயின் இருக்கலாம் ரெண்டாவது கர்ப்பமுற்ற கருவுற்ற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி வலி ஒரு த்ரெட்டன் அபாஷனோட ஆரம்பமாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்தால் அந்த பெண் கர்ப்பமுற்ற பெண்ணோ இல்லை கரு தேவையான பெண்ணோ ஓய்வு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இதனால் சில நேரங்களில் த்ரெட்டன் அபாஷன் ஆகலாம் ஆனால் இவங்க ப்ரெக்னன்சி இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் மாதவிலக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி வலி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் கர்ப்பப்பை பொசிஷன்ஸ் தொத்துக்கள் மற்றும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கர்ப்பப்பையில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பல நேரங்களில் இந்த உணர்வு மூலமாக அந்த அதோட அந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கும்போது அதோட நர்வ்ஸ் ரேடியேஷன் அதெல்லாம் தொடையில் தான் ரேடியேட் ஆகும் பேக்கில் ரேடியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸ்னாலேயும் பெயின் வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வலி வந்தால் மருத்துவரை அதை சந்தித்து ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா தொத்துக்கள் இருக்கா என்பதை உறுதி செய்து அதற்குண்டான தீர்வையும் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனை தாங்க உங்களால் முடியும் அதற்கான தீர்வும் உங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு சொல்ல முடியும் அடுத்து ஷக்கிலா என் நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் யு ஆர் வெரி அமேசிங் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மேம் தேங்க்யூ ஷக்கிலா எனக்கு மேரேஜ் முடிஞ்சு செவன் மந்த்ஸ் ஆகுது லாஸ்ட் மந்த் ஓவலேஷன் டேட் வந்த போது கான்டாக்டில் இருந்தோம் ஆனால் டேட்டு ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடியே பீரியட்ஸ் வந்துடுச்சு எனக்கு ரொம்
மன அழுத்தம் அதிகமாகும் ஸோ தற்காலத்தில் நமக்கு அதிகரித்து வருகிற பிரச்சனை என்னென்னா பல நேரங்களில் இந்த கேட்ஜெட்ஸ்னால் நெட்டுனால் கூகுள்னால் பல நேரங்களில் ஓவலேஷனாக என்ன எத்தனாவது டேயில் கருமுட்டை வெளியாகுது கருமுட்டை வெளியாகிற டேட்டு இதெல்லாம் எண்ணத்தில் கொண்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மன அழுத்தம் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் ஒரு பெண் ஆண் கருத்தரிப்பதற்கு தொடர்ச்சியான தாம்பத்தியம் இருக்கணும் எந்தவித கணக்கும் இல்லாமல் மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஹாப்பினஸாக செக்ஷுவல் லைஃப் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இவை இல்லாமல் ஒரு மன அழுத்தத்தோட ஒரு குறியோட இந்த மந்த் குழந்தை நிற்குமா நம்மளோட கல்யாணம் பண்ண அந்த பொண்ணு கல்யாணம் குழந்தை வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி மன குழப்பத்தோடு நீங்கள் தாம்பத்தியம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து பலரும் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஏழு மாதத்துக்குள்ள கன்சீவாயிடணும் எப்படி முடியும் ஒரு வருட காலம் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தி இருந்து குழந்தை பேர் பெறாத தம்பதியினர் தான் குழந்தை மேலால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வரும் ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தாலுமே ஒரு ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆகும்போது தேவையில்லாத குழப்பம் பண்ணி அந்த மன அழுத்தத்தினால் குழந்தை பேர் தள்ளி போடும் பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கோங்க டென்ஷன் இல்லாமல் இருங்க நாட்களை டேட்லாம் குறித்து வைக்காதீங்க உங்களுடைய பீரியட்ஸ் வர்றதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக கரெக்ட் பண்ணலாம் இந்த கர்ப்பத்துக்கு சில நேரம் இந்த ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ப்ராப்ளம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கிளியர் ஆகும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ராஜாத்தி என்ற நேரம் எதிர்க்காங்க ஹாய் மேம் மேரேஜ் ஆகி த்ரீ மந்த்ஸில் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தேன் பீரியட்ஸ் தள்ளி போன ஃபஸ்ட் மந்த் அம்மையும் வந்துச்சு மூணு மாதத்தில் அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு டாக்டர் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகியும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலை கிவ்யூ இல்லை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு முறை அபார்ஷன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க முதல் அபார்ஷன் முதல் ப்ரெக்னன்சியில் ஃபஸ்ட் அபார்ஷன் ஆச்சு அம்மை நோய் வந்தது ரெண்டாவது அபார்ஷனில் என்ன விஷயம் தெரியல ஆனால் க அபார்ஷன் ஆயிருக்கு மூன்றாவது விஷயத்தில் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க இன்னும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலை எப்போ நான் ஆகணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இரண்டு முறை இந்த மாதிரி அபார்ஷன் ஆகிருக்கு கரு சரியாக வளரலைன்னா முதல்ல என்ன காரணத்தினால் அபார்ஷன் ஆச்சு என்பதை முறையாக பரிசோதிங்க ராஜத்தி ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒன்று கருவில் குறை ரெண்டு கரு வளர்ச்சிக்கான விஷயத்தில் குறை மூன்று கரு வளரும்போது அதனால் பாதிப்பு ஏற்படுற விஷயம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன காரணத்தினால் என்பதை முறையாக பரிசோதித்து முட்டைகள்லேருந்து வளரும்போது கொடுக்குற பயிற்சிகள் இல்லையா இல்லை முட்டைகள் உருவாகும்போது எதிர்நோக்கிற ஹார்மோன்ஸா இல்லை முட்டை வளர்ந்து வெளியாகிறதுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கா இது என்ன காரணம் என்பதை பார்த்து அதற்கான தீர்வுகளை எல்லாம் சரி செய்து அதன் பின் அது எல்லாம் நார்மல் ஆனதை உறுதி செய்த பின் அடுத்து கர்ப்பம் தரிப்பதை எதிர்நோக்குனீங்கன்னா ஆரோக்கியமுள்ள கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியமுள்ள கருவை தாங்க முடியும் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்